Grafik teorisi ile karşınızdayız bu kez Burcu Kıratlı ile birlikte. Evet Burcu. Bugün konut mu yapsak biraz? Yani ben konut tarafını işlemek istiyorum. Sen ne yapacaksın? Ben de konuta bakarım. Bugün Çin tarafından çok önemli veriler geldi. Ee, böyle tabiri caizse ortalık yıkılıyor hmm. bu paketten. Ee, biraz değişik o taraf. Yani diyorsun ki içeride zaten manşet konu olmayı artık bıraktı. Senin grafiğin çok fazla etki yaratmaz ama bugünün manşeti özellikle Çin, Çin diyorsun. Evet. Çin'deki emlak sektörü iki yıldır bizi uğraştırıyor diyor Burcu Kıratlı. O halde Bakın. vakit kaybetmeden grafik düellosuna geçiyoruz efendim. Başlasın grafik düellosu. Şimdi içeride en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Sınırsız yükselen, hızlı bir iğme ile birlikte yükselen konut fiyatları vardı. Hatta artık bir e, getiri anlamında... Reel getiri, yüksek getirileri sağlayan konut fiyatlarında artık e, ortodoks politikalara geçilmesi, e, krediye erişimin kısıtlanması, tüm bu detaylarla birlikte konut fiyatlarındaki e, bu sürecin artık zirve sonrasında artık ne kadarlık bir boyutta aşağı yönlü iğmeyi beraberinde getirecek en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Konut fiyatı tüfe ve mevduat getirisinin altında artıyor ki mavi ile gösterdiğimiz konut fiyatını gösterirken Mart ayına ilişkin bir veri, Sarı ile göstermiş olduğumuz tüfe verisi, turuncu ile göstermiş olduğumuz ise ortalama mevduat. Şimdi bakacak olursak tüfenin üzerinde artış gösteren mevduat getirisi aylık bazda %4,8 ortalama ile birlikte. Bunun yanı sıra mavi ile göstermiş olduğumuz ise aylık bazdaki artış %1,2'yi gösteriyor. Dolayısıyla bugün bu tablo aslında bize şu anda hem konut alımının neden durduğunu işaret ederken hem de konut fiyatlarındaki geri çekilmeyi çok net anlatan ve artık TL mevduatın buradaki cazibesinin çok yüksek seviyelere geldiği süreci anlatan bir konut piyasasını özetleyen çok önemli bir tablo ve grafik olarak karşımızda çıkıyor diyeyim ve diğer bir grafiğe geçeyim ki özellikle bu grafik üzerinde konut satışları Nisan ayında %11,8 oranında düştü. E elbette ki bir önceki tablonun sonucu olarak bu manşeti verebiliriz aslında. Nasıl bir artış gösterdiğini kaydediyordu ki yıllık bazda özellikle yeşille gösterdiğimiz aylık bazdaki artışlar ise aylık bazdaki e, göstermiş olduğumuz ise turuncu sütunlar. Dolayısıyla yani burada TL mevduatların getirisinin e, çok daha yüksek olması konuta göre, aylık artışa göre e, bu tablonun sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Nisan'da yıllık bazda %11,8 oranında bir düşüş kaydetti. Bir de son olarak hemen üçüncü grafiğe geçmek istiyorum. İstanbul'da durum nedir? İstanbul'da durum çok da iç açıcı değil. Halen de aslında konut fiyatlarında bir düşüş olsa da, alımlarda bir düşüş olsa da, bunun yanı sıra TL mevduatlar cazibesini korusa da alım gücünün çok daha üzerinde olan bir konut fiyatı var İstanbul'da. 5,5 milyon lirayı aştığını takip ettik ortalama konut fiyatı İstanbul'da. Dolayısıyla şu anda konut sahibi olmak için özellikle Beyaz Yaka nezdinde ya da alt orta gelir grubuna ait e, hane halkının şu anda neredeyse imkansız bir hale gelmiş görünüyor Burcu. E, dolayısıyla 5,5 milyon lirayı maaşları ücretlere vurduğumuz anda ya da krediye vurduğumuz anda çok uç bir seviyeye gelmiş bulunmakta ki bu tablo bize çok net gösteriyor fışkırmayı 2022'den itibaren. Evet. Zaten krediye erişimin de zor olduğunu düşünürsek hakikaten zor olduğunu ne kadar söylüyor. Benim grafiğimde Çin var. Az öncekimizde bahsettik. İlk önce ama karışık sinyallerden bahsedeceğim. Özellikle bugün gelen Çin tarafındaki verilerden sabit sermaye yatırımları, perakende satışlar ve sanayi üretim verileri. Şimdi sanayi üretiminden gelen sinyaller iyi. %7'ye yakın bir... E, 6.7, %7'ye yakın bir artış olduğunu gözlüyoruz. Sabit sermaye yatırımlarında da gene keza buradaki durum da en azından perakende satışlara göre olumlu gösteriyor ki sanayi üretimindeki belki sabit satırım, yatırımların artmasının bir sonucu olarak sanayi üretiminde belki bir miktar daha arttığını da gözlemleyebiliriz. Özellikle sanayi üretim tarafı tabii Çin gibi imalat odaklı ülkelerde artmış olması aslında Pozitif bir sinyal. Bu belki sanayi üretimin kapasite üretiminin artmış olması ihracat tarafında da güçlü gelişmenin olacağını akıllarımıza getirebilir. 
Ancak Perakende satışların düşüyor olması ki %3.7 bekleniyordu, 2.3 olarak geldi. Beklentinin yani neredeyse yarısı kadar bir, bir e, artış var. Dolayısıyla bu taraf çok kötü gidiyor. Yani Çin hane halk hala aslında o dediğimiz kamu tas, e, tasarrufların tükenmesi ve onun sonrasında Covid sonrasındaki harcamaların azalması, harcamaya olan isteğin azalması gibi sebeplerle perakende satışlar yani yurt içi tüketimde Hala çok düşük seviyelerde seyrediyor ki aslında belki ekonominin dinamosu olan kısımda belki Çin tabii çok kalabalık bir nüfus olduğundan dolayı bu, buradan da kaynaklanıyordu. Bu taraf moral bozdu diyebilirim özellikle Çin tarafında bugün. Ve hisse senetlerinin topyekun baktığımız zaman bir düşüş söz konusu olduğunu, ekonomindeki aktivitenin hala canlanmaması dolayısıyla işlerin iyi gitmediği dola, beklentisiyle ve gerçeğiyle birlikte düşüşler söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii e, Polit bu bürodun e, 2012'den bu yana üçüncü kez toplanıyor. Grafiği de diğer grafiği de diş, e, rica ettim yönetmenin daha hemen getirdi sağ olsun. E, 10, 2012 yılından beri e, bu yana üçüncü kez toplanması ki durumun aslında ne kadar acil olduğunu da bize bu söylüyor. E, çok Polit büro bu kadar sık toplanan bir kurum değil. E, Çin konut fiyatları 11 aydır düşüyor. 11. düşüşünde ve Trende bakacak olursak en sert düşüş neredeyse binde altılık düşüş. Buna tabii bir müdahale etmek lazım ki beklenen müdahale aslında bugün geldi. İlk el konut satışlarında teminat oranı %15'e, ikinci el konut alımlarında %25'e düşürüldü. Burada tabii konut almanın kolaylıkları ile ilgili de çeşitli düzenlemeler de yapılmaya da devam ediyor. Burada amaç aslında konut geliştiricilerin ellerindeki o konut stokunun azaltılması amaçlanıyor. Burada tabii hem neye faydası olacak hem geliştiricilere evet değiştirebiliriz yönetmenim de söylüyor. Diğer grafiğe de geçebiliriz. E bunun yanında ama şöyle bir şey var. Konut ellerindeki konut stoklarını tüketirken bir taraftan bu hem geliştiricilere yarayan kısım hem de tüketim hane halkına aslında yarayan kısım. Çünkü geliştiriciler konutlarını devam ettiremediği, bitiremediği için satışları tamamlanmıyor. Satışları tamamlanmayan e, konutlar için e, vatandaşlar Vatandaşlar ödeme yapmakta isteksiz oluyor. Bu dolayısıyla bir kısır döngü de yaratmış oluyor. Dolayısıyla bunun bu sorunun çözülmesi için artık gerçekten somut adımlar atılmaya başlanıyor. Yani böyle topyekün bir harekat mı desek hani geri var. Henüz daha etkilerini belki görebilmiş değiliz ama politburo bu konuyu artık gerçekten ciddiye alıyor ki bu hisselerin yükselişini destekliyor. Yani ben gere gerçek tarafta belki olumsuzluklardan bahsediyorum ama Çin emlak hisseleri ya da daha, daha doğru şöyle diyelim borsa her zaman beklentiyi atılacak adımları önceden yapmaya istekli oluyor ve bunun yükselişini emlak hisselerinde görüyoruz. Güzeldi grafikler. <gülüyor> Benim konumda ama önemliydi diye. Kesinlikle. Evet çok teşekkür ediyoruz efendim. Grafik değerli sunum noktalıyoruz. Hoşçakalın.